തളരുന്ന പ്രവാസം വളരേണ്ട കുടുംബം പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കാൻ പ്രവാസം തുടങ്ങുന്ന പ്രവാസികളിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അവർ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അല്പം പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വന്നത് വന്നു ഇനി അതിനെപ്പറ്റി വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല തളരുന്ന പ്രവാസം വളരേണ്ട കുടുംബം എന്ന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രഭാഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്തയാണ് മുകളിൽ കുറിച്ചത് കുറേ കാലം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ധനലക്ഷ്മി അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തുടരാത്ത പക്ഷം അല്പം കരുതലോടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം മലയാളികൾ പ്രവാസികളായപ്പോൾ നാട്ടിൽ ബംഗാളികൾ പൊറോട്ടയടി മുതൽ തെങ്ങിന്മേൽ കയറ്റം വരെ നടത്തി അമ്മാനമാടുന്ന കേരളത്തിലേക്കാണ് അത്തറും പൂശി പെട്ടിയും പിടിച്ച് പ്രവാസി വണ്ടിയിറങ്ങുന്നത് എന്നോർക്കണം വീട്ടിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയ കാലത്തെ കാഴ്ചയല്ല ഇന്ന് നാട്ടിലുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അല്പം ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ എളിയവൻ്റെ ശ്രമം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നൂറ് കണക്കിന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും രൂപരേഖ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രവാസത്തിലൂടെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയവരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി പ്രവാസം കൊണ്ട് നേടി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകും അവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും പ്രവാസം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായിട്ടാണ് ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രവാസം മതിയാക്കി വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനതകളെയും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് വട്ടത്തിൽ പരസ്പരം മുഖം കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ സംരംഭം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ധനലക്ഷ്മിയുടെ വരവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് തുടരാൻ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും വെട്ടി തുറന്നു പറയുക ഈ ഡയലോഗ് കേട്ടയുടനെ ചുറ്റിലുമുള്ള മുഖങ്ങളിൽ ഒരു വാട്ടം കണ്ടേക്കാം അത് കാര്യമാക്കേണ്ട മരുഭൂമിയിൽ ചൂട് പൊടിക്കാറ്റും കുമ്മലും അനുഭവിച്ച പ്രവാസിക്ക് മുഖത്ത് കണ്ട ആ വാട്ടം പുഷ്പം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എല്ലാവരോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക കുട്ടികളുടെ പോലും ഏതു നിർദ്ദേശത്തെയും തുറന്ന മനസ്സോടെ ചർച്ച ചെയ്യുക വരും വരായികകൾ സംരംഭം തുടങ്ങി പച്ച പിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കുടുംബനാഥനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി തുടങ്ങി സർവകാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുക ഇത് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തും വരെ തുടരാവുന്നതാണ് എത്ര ശക്തനായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തിൽ പറയും പോലെ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുണ്ടാകും തീർച്ച ഒരു രഹസ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചെറിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം ഈ പ്രക്രിയയെ നമുക്കൊരു പേരിടാം അതാണ് കുടുംബത്തെ ഒരുക്കൽ പൗഡറും പൊട്ടും തൊട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കൽ അല്ല ഇത് ഒരു പുതിയ ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യ പടി പോരാട്ടം ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഇതിനെയും നമുക്ക് രസകരമായൊരു നാമകരണം ചെയ്യാം ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ എത്ര വെടിക്കുള്ള മരുന്ന് കയ്യിലുണ്ട് എന്ന പരിശോധനയാണ് നടത്തേണ്ട രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് മൂന്ന് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തമായി കയ്യിലുള്ള തുക 
രണ്ട് വസ്തുവകകൾ പണയപ്പെടുത്തി സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് കടം വാങ്ങി ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യത്തേതിന് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മുഖം വാട്ടത്തിന് കുടുംബത്തിൽ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ അവിടെ നല്ല തുറന്ന ചർച്ച വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുത്താൽ മതി അത് ആരൊക്കെയാവണമെന്ന് ആദ്യ ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രവാസിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പണയപ്പെടുത്തി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതും കടം വാങ്ങുന്നതും ചിലപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചുരുങ്ങിയത് പത്തു പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കണം തിരിച്ചടവ് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പറ്റും എന്നിങ്ങനെ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ പരിണിത ഫലം എന്താകും എന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് പേടിച്ചു പിന്മാറാനല്ല സ്വയം ഒരു വിലയിൽ വിലയിരുത്തലിലും ഒരു ചാട്ടം ചാടുമ്പോൾ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആ ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കനുസരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് കുടുംബത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാലാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കാളിയാവണം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾ യോജിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വേണം ചർച്ച നയിക്കാനും അവസാന തീരുമാനത്തിൽ എത്താനും ജീവിതമാകുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പ്രവാസിക്ക് പ്രത്യേകമായി കൈവശമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശക്തിയുണ്ട് അതാണ് ആരെയും വെല്ലുന്ന തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയുന്ന നിരവധി വാക്കുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിരവധി വർഷം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന പ്രായോഗിക പരിചയം കൈമുതലായുള്ളവർ അത് നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചിലപ്പോൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മേഖലയിലെ ഒരു കാര്യം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ധാരാളം നിക്ഷേപം വേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വേളയിൽ ആ മേഖലയിലെ കൂട്ടരുമായി കൂട്ടുകൂടാനോ ആ മേഖലയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയായി പോകാനോ വരെ തയ്യാറായാലും അത് നല്ലൊരു കാൽവയ്പായിരിക്കും സ്വന്തമായി അറിയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ആയിരം കുതിരശക്തിക്ക് സമാനമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിടത്ത് വിജയിച്ച അതേ സംരംഭം അഥവാ കാര്യം മറ്റൊരിടത്ത് അതേപോലെ ആവർത്തിച്ചാൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന പ്രദേശം അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ രീതികൾ സ്വഭാവം എന്നിവയെല്ലാം ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലെ കണികകളാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്വയം പഠനവും വിലയിരുത്തലും അഥവാ ഒരു ആധുനിക സർവേ പോലും നടത്തുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഇതോട് ചേർന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവ കഥ കൂടി പറയാം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു കുഞ്ഞു കട ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് അടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു കുറച്ച് മാസികകൾ മിഠായി അങ്ങനെയെല്ലാം ചേർന്ന് പുള്ളി അവിടെ സർബത്ത് കൂടി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നു മിക്കവാറും ഒരു ദിവസം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് സർബത്ത് വരെ അവിടെ വിൽക്കുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ വീട്ടുകാര്യം നടത്താനുള്ള മുഴുവൻ പണവും ലാഭമായി അവന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ഞാനുമായി പങ്കുവച്ച വിവരമാണ് ഇത് കണ്ട് കൊതിമൂത്ത മറ്റൊരാൾ ആ കടയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മറ്റൊരു കടയിട്ടു അവിടെയും പ്രധാന ഐറ്റം സർബത്ത് തന്നെ പുതിയത് ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു കാലം അവിടെ ഒരു ഈച്ച പൊതിയൽ ഉണ്ടാകും അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി വേണ്ടി വരും ഈ ക്വാളിറ്റി എന്നത് ചെപ്പടി വിദ്യ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വച്ചാൽ പുതിയ കൂട്ടർ പെട്ടിപൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു ഇതിലെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സർബത്ത് നല്ല നാടൻ നന്നാറി പറിച്ചെടുത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തികച്ചും ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തി കൊടുത്തിരുന്ന സർബത്ത് അതേ രൂപത്തിലും സ്വാദിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ 
പുതിയ കക്ഷി സലാം പറഞ്ഞു കാരണം നാല് മാസിക മാത്രം വിറ്റാൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനേ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഒരു വിധം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പത്തടിക്കുള്ളിൽ അതേപോലെ മറ്റൊന്നിടുക എന്നത് പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ ചെയ്യുന്ന ഞൊട്ടു വേലയാണ് അതുപോലെയാകരുത് ഒരു പ്രവാസി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പൂർവ്വ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഈ സംഭവ കഥയും ഉദ്ധരിച്ചത് ഇനി അടുത്ത രസമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിനെ പങ്കാളികളെ സ്വീകരിക്കൽ എന്ന നല്ലൊരു പേരും നൽകാം പ്രവാസികളിൽ മിക്കവരും ഒരു പങ്കാളിയെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു അത് വേണ്ട വിധം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനാണല്ലോ പ്രവാസം തന്നെ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു വീട് മക്കളുടെ പഠിത്തം പിന്നെ വിവാഹം സഞ്ചരിക്കാനൊരു വാഹനം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച പ്രവാസത്തിന് ഒരു തളർച്ച നേരിട്ടാലും കുടുംബത്തെ വളർത്തേണ്ട ബാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു പങ്കാളിയെ കൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു ലഡ്ഡു പൊട്ടിയെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ചിന്തിച്ച പങ്കാളിയല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സംരംഭത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പങ്കാളിയെയാണ് കാരണം അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ കഥകൾ തെറ്റി മിണ്ടാതെയായ കഥകൾ ബദ്ധ ശത്രുക്കൾ ആയ കഥകൾ ചതിയിൽ പെട്ട കഥകൾ കണ്ണ് തെറ്റിയപ്പോൾ ഖജാനയുമായി ഒഴുകിയ കഥകൾ അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ചരിതങ്ങൾ പങ്കാളി കൂട്ടുകെട്ട് മേഖലയിൽ ഉണ്ട് ഈ കഥകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരേ മനവും തനുവുമായി യോജിച്ചു വിജയം വരിച്ചു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന അനേകം പങ്കാളിത്ത കൂട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ യുക്തിയും പ്രായോഗിക പരിചയവും ഇണക്കവും പൊരുത്തവും നോക്കി സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ് അനുഭവ പരിചയം ഒരുപാട് നാളത്തെ യോജിച്ച പ്രവർത്തനം ആത്മാർത്ഥ ആവശ്യവും തൊഴിൽ പരിചയവുമെല്ലാം ഒരു പങ്കാളിയെ സാമ്പത്തികമായോ അല്ലാതെയോ കൂട്ടുകൂടി സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നേരെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടി പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെയും കേൾക്കുന്നവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെയും ഞാൻ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം എന്നാണ് ആ പേര് ഈയിടെ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ ഇരുപത് വർഷം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം പ്രവാസിയായി പത്തു വർഷം ആയ വ്യക്തിയാണ് ഒരു വർഷം കൂടി പിടിച്ചു നിന്ന ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്രേ പോയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ബിസിനസ്സിൽ പ്രായോഗിക പരിചയമില്ല ആ പണം ഒരു കരുതലായി മാന്യമായി റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാക്കും പിന്നെ പണ്ട് നേടിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും മുപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവ പരിചയവും കയ്യിലുണ്ട് ജോലി നേടും മുൻപ് പാരലൽ കോളേജിൽ അധ്യാപനം ആയിരുന്നു തൊഴിൽ ആ മേഖലയിൽ ഒരു പയറ്റൽ നടത്താൻ ഇപ്പോഴും ഊർജവുമുണ്ട് കൂടാതെ ആ മേഖലയിൽ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ കൂടാം കുറച്ചുകാലം നാട്ടിലെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയ ശേഷം ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഇത് കക്ഷിയുടെ അടുത്ത വർഷ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും കുടുംബവുമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ മുതൽ തുറന്ന ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടത്രേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ പരപ്പനങ്ങാടി കോഴിക്കോട് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്ര ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം കാലവും റെയിൽവേക്ക് ഡബിൾ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് യാത്ര ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഒക്കെ പിടിക്കും അന്നൊക്കെ ട്രെയിൻ ജനറൽ ബോഗി യാത്ര സീസൺ ടിക്കറ്റുകാർക്ക് ഒരു കുടുംബ സല്ലാഭ യാത്രയായിരുന്നു 
ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം ട്രെയിനിൽ അല്ലറ ചില്ലറ കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നിരവധി വർഷം പ്രവാസിയായ ഒരാൾ ട്രെയിനിൽ ചില വിൽപ്പന സാധനങ്ങളുമായി എന്നുമുണ്ടാകും പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ഡയലോഗുണ്ട് കാണുമ്പോൾ വാങ്ങണം തോന്നുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കും വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പേന ചെറിയ ടോർച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പെർഫ്യൂംസ് ചെറിയ ചെറിയ ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ മൊബൈൽ പ്രാബല്യത്തിലില്ല വൈകി ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിടും ഇരുട്ടും മഴയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പുള്ളി ടോർച്ചുമായി വരും നടന്നു പോകുമ്പോൾ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഏത് പാമ്പാണ് കടിച്ചത് എന്ന് നോക്കാൻ ഈ ടോർച്ച് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പറയും അത് കേട്ട് ചിലർ ചിരിക്കും ചിലരൊക്കെ ടോർച്ച് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആ ഒറ്റയാൾ കച്ചവടത്തിൽ കക്ഷി ഹാപ്പിയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരുന്ന മിക്ക സാധനങ്ങളും വിറ്റു തീരും ഒരു കോളേജ് യാത്ര പോലെയാണ് എന്നും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഗൾഫിലായിരുന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നിരവധി കടകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ജോലി ചെയ്ത അനുഭവ പരിചയമുണ്ട് ആ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൽ ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണ സംതൃപ്തൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒറ്റയാൾ പോരാട്ട ജോലിക്ക് എപ്പോഴും എവിടെയും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒറ്റ നാൾ കൊണ്ട് ലക്ഷപ്രഭുവാകണം എന്ന ചിന്തയില്ലാത്തവർക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം സ്വന്തം തൊഴിൽ ഇഷ്ട സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും ഒരാൾ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരാൾക്ക് ആരോടും പരാതി പറയേണ്ട ആരും ചോദിക്കാൻ വരില്ല എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിരവധി വർഷം കുക്കായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വിഭവം ഏറ്റവും രുചികരമായി ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ ആവശ്യക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പഴയ ടോർച്ച് കച്ചവടം ഇനി നടക്കില്ല മൊബൈൽ തന്നെ ടോർച്ചും ക്യാമറയും ഒക്കെ ആയ കാലമാണിത് എന്നോർക്കണം നൂറ് ശതമാനവും ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്താം അതൊരു ബേസ് ലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് സ്വന്തം പണിക്കൂലി റിട്ടേൺ ആയി കിട്ടുന്ന ഏത് തൊഴിലും ഒരു തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവാസിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം നിൽക്കാനുള്ള ഇടം തേടുക പിന്നീട് ഇരിക്കാൻ ശേഷം കിടക്കാൻ ഇതാണ് നയമെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് മറിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ആകാനുള്ള മാജിക്കാണ് നാട്ടിലെത്തിയ പ്രവാസി തിരയുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവർക്കായി ഒന്നുമില്ല പച്ചയുള്ള നാട്ടിലെ പച്ചപ്പ് മരുഭൂവിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തുന്ന മനങ്ങളെ കുളിരുള്ളതാക്കും കൂടെ നിൽക്കാൻ കുടുംബവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട സധൈര്യം മുന്നേറാം കുടുംബത്തെ വളർത്താം അവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ വളരാം അതിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് അനിവാര്യമായ മടക്കം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നിരാശ വേണ്ട സങ്കടം വേണ്ട സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും മാത്രം മതി തളരുന്ന പ്രവാസം വളരേണ്ട കുടുംബം എന്ന ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്കായി എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണൻ കാട്ടുപറമ്പിൽ ട്വൽവ് ഏപ്രിൽ ടു സീറോ വൺ എയ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പാഷൻ ഹിയറിംഗ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ടേക്ക് കെയർ ബൈ